Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video. So today's video is about the revision series of uh, financial accounting and we are going to revise chapter of amalgamation. So see the video, clear all your doubts about the amalgamation with basics. Hello everyone, so this is the topic of amalgamation as per accounting standard 14 in financial accounting. So financial accounting ka jo amalgamation chapter hai, isme bohat sare students ko uh, doubt face ho rahe the. So jinnu ne mujhe comment section mein comment kiya tha ki amalgamation pe video banaye. तो मैंने ये amalgamation का एक revision series जो है financial accounting का chapter by chapter हम बढ़ेंगे. जैसे मैंने आपको MCQs भी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो MCQs भी प्रॉपरली प्रैक्टिस करते रहे सो दैट आपके थियरी एस वेल एस जो ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में आने वाले हैं उससे रिलेटेड भी आपको अच्छे बेनिफिट और अच्छे मार्क्स मिल पाए सो अमालगमेशन का जो बेसिक आज का लेक्चर है इसमें मैं कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाने वाला हूँ ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इसमें हम सिर्फ इतनी चीजें देखेंगे कि अमालगमेशन में ओवरऑल आपको क्या-क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं और स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आप एग्री करेंगे मुझसे और वो है कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है व्हिच मेथड ऑफ परचेस कंसीडरेशन टू बी अप्लाइड व्हाइल कैलकुलेटिंग द परचेस कंसीडरेशन इज द फर्स्ट डाउट इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट तो स्टूडेंट हमेशा यही कंफ्यूज होते हैं कि हमें यही पता नहीं चलता है कि नेट पेमेंट यूज करना है नेट एसेट्स यूज करना है इंट्रेंसिक वैल्यू यूज करना है लमसम यूज करना है तो आज आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनको भी अमालगमेशन के बेसिक्स समझ में नहीं आए हैं उनके अमालगमेशन के बेसिक्स इस पूरे वीडियो से क्लियर हो जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अमालगमेशन से रिलेटेड मैंने ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं आप प्रॉपरली समझ जाएंगे उस बेसिस पे मैंने यहाँ पर मैंशन किए हुए पॉइंट्स है सो so, अमालगमेशन कौन से बेसिस पे कवर होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन ये ये याद रखना बिकॉज ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है देन द नेक्स्ट इज देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ परचेस कंसिडरेशन वी हैव नेट पेमेंट मेथड नेट असेट्स मेथड इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड और लमसम मेथड अब मैं आपके लिए कुछ बताने वाला हूँ तो नेट पेमेंट मेथड और नेट असेट्स मेथड ये आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स है इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड और लमसम मेथड लमसम में क्या होता है परचेज कंसिडरेशन आपको डायरेक्टली ढूंढ के दिया रहता है ऐसा तो क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है तो लमसम मेथड पे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड में हमें नेट असेट्स वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है पहले एक चैप्टर हुआ करता था सिलेबस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स उसमें हम शेयर्स में वैल्यू करते थे इंट्रेंसिक वैल्यू नेट असेट्स मेथड से जो अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन एक मेथड ऑफ परचेस कंसिडरेशन का फैक्टर है तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नेट पेमेंट मेथड और नेट असेट्स मेथड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इसलिए आपको दोनों के दोनों मेथड पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अब फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच कम्स इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज व्हेन टू यू यूज नेट पेमेंट मेथड एंड व्हेन टू यूज नेट असेट्स मेथड तो अभी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट uh, है जो आपको ध्यान में रखना है वो है अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में रेशो मिला रेशो रेशो मतलब जैसे ऐसा दिया होगा कि द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर बीन इशूड वन शेयर फॉर एवरी फोर शेयर हेल्ड या फोर शेयर फॉर एवरी वन शेयर हेल्ड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेशो तो अगर आपको कहीं पे भी रेशो देखने मिला होगा तो हमारा नेट पेमेंट मेथड होगा सो वेन एवर द पॉइंट अराइज देखो आपको दो ही पॉइंट के बारे में सेटलमेंट के बारे में दिया होगा एक तो नेट पेमेंट बेसिस यूज करना है एक तो नेट असेट्स यूज करना है तो एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यूजुअली कैसा देते हैं द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर इशूड बाय इक्वल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट टेन परसेंट प्रीमियम और फाइव परसेंट प्रीमियम तो उसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं है ऊपर के ही कैलकुलेशन आएंगे लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आपको रेशो दिया रहता है तो वेन एवर रेशो इज गिवन आपको याद रखना है कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे नेट पेमेंट मेथड सो आपका बेसिक पॉइंट ध्यान में रखना है रेशो दिया है 
तो नेट पेमेंट मेथड यूज करेंगे रेशो नहीं दिया है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे नेट असेट्स मेथड दिए यूज करेंगे नेट असेट्स यूज करने के लिए और भी एक पॉइंट होता है कभी कभी क्या करते हैं ऐसा वर्ड यूज करके देते हैं बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन सो बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन इज टू पेड बाय इक्विटी शेयर्स या बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन इज टू बी पेड बाय कैश ऐसा वर्ड भी याद रखना है तो नेट असेट्स का बेसिक पॉइंट है वर्ड दिया रहेगा बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन तो इसके लिए दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ऐसा वर्ड आया तो भी नेट असेट्स यूज करना है और रेशो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है सिर्फ बोला है कि ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर सो वेन एवर ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर तभी भी आपको कौन सा मेथड यूज करना है नेट असेट्स और रेशो दिया है और फिर भी बोला है कि बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन मतलब से फॉर एग्जाम्पल इक्विटी के लिए आपको रेशो दिया है फोर इज टू वन और बोला होगा बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन इज टू बी पेड बाय कैश ऐसा भी एडजस्टमेंट आ सकता है तो भी हम कौन सा मेथड यूज करेंगे नेट असेट्स मेथड तो ध्यान रखना है काफी इंपॉर्टेंट तो नेट असेट्स के मैंने आपको दो क्राइटेरिया बताए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है आपको रेशो नहीं दिया रहेगा दूसरा क्राइटेरिया क्या है रेशो भी दे सकते हैं एंड उसके साथ एक वर्ड आएगा वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन तो अगर बैलेंस ऑफ पीसी ऐसा वर्ड दिया तो भी आपको ध्यान रखना है नेट असेट्स मेथड होगा तो यूजुअली दो मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं एंड इसी से रिलेटेड आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है जर्नल एंट्रीज कैसे बनाने हैं जर्नल एंट्रीज में क्या अमाउंट लिखना है वो भी मैं आप आज को इस वीडियो में बताऊंगा और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है पॉइंट्स टू बी कंसिडर एड ए पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ से वो वीडियो को चेक करें सो so दैट आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है वो भी पता चले लेकिन वो तो लास्ट का स्टेज है सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मेथड यूज करना है परचेस कंसिडरेशन के लिए सो परचेस कंसिडरेशन के लिए मेथड में अभी आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ अगर आपको रेशो दिया हुआ है वन शेयर फॉर टू शेयर हेल्ड टू शेयर फॉर वन शेयर हेल्ड और इजीली आप रेशो से कैलकुलेट कर सकते हो तो आपको यूज करना है नेट पेमेंट मेथड अगर आपको रेशो दिया है और ऐसा भी पॉइंट बोला है कि बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन इज पेड बाय कैश तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है नेट असेट्स नेट असेट्स मेथड यूज करना है और रेशो दिया ही नहीं है और ऐसा बोला है कि ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर तो कौन सा मेथड यूज करना है नेट असेट्स मेथड यूज करना है इंट्रेंसिक वैल्यू इज नॉट सो कैलकुलेटिव यहाँ पे नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स हम ढूंढते हैं तो इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है लमसम मेथड में डायरेक्टली आपको परचेस कंसिडरेशन की जो वैल्यू है वो दी जाती है अब दूसरा एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को फेस होता है वाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन क्वेश्चन में हमें दो बैलेंस शीट दिया होता है एक होता है ओल्ड कंपनी एक होता है न्यू कंपनी अब स्टूडेंट्स उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त ओल्ड कंपनी का अमाउंट लेना है कि न्यू कंपनी का लेना है तो यूजुअली उसके लिए आपको एक शॉर्टकट बता के रखता हूँ देखो परचेस कंसिडरेशन हमेशा ओल्ड कंपनी का होता है क्या करना है आपको याद पी सी इज ऑलवेज ऑफ ओल्ड कंपनी वाई ओल्ड कंपनी बिकॉज परचेस कंसिडरेशन क्या है सेटलमेंट है ओल्ड कंपनी का बिजनेस न्यू कंपनी परचेस कर रहा है इसलिए न्यू कंपनी क्या करेगा ओल्ड कंपनी को पे करेगा दैट इज वाई परचेस कंसिडरेशन इज ऑलवेज ऑफ ओल्ड कंपनी तो आपको फिलहाल सिंपल इतना याद रखना है कि जब भी आप परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करोगे तब आप किसके अमाउंट्स लोगे ओल्ड कंपनी के ऑल अमाउंट्स विल बी टेकन ऑफ ओल्ड कंपनी ये भी याद रखना है तो पहले तो हमने ये सीखा कि कौन सा मेथड कैसे आइडेंटिफाई करना है फिर उसमें कौन से अमाउंट लेने हैं परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त ओल्ड कंपनी के अगर एक ओल्ड कंपनी रहा तो उसी का अमाउंट लेना है दो ओल्ड कंपनी रहा तो दोनों के अमाउंट लेने हैं तो दोनों दो बार परचेस कंसिडरेशन आएगा दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ मर्जर सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ परचेस कंसिडरेशन आइए आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम में आपको टू टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वन ओल्ड कंपनी वन न्यू कंपनी जिसको हम बोलेंगे एक कंपनी ने दूसरे कंपनी का बिजनेस जो है वो टेक ओवर कर लिया है दैट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन एब्जॉर्बशन और परचेज तो वन कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ वन अदर कंपनी ये पहला वराइटी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस थोड़े कंपेरेटिवली ज़्यादा है जो दूसरा है दैट इज टू ओल्ड कंपनी एंड वन न्यू कंपनी सेकेंड वाला जो कंसेप्ट है ये जो सेकेंड है दैट इज मर्जर मर्जर का एक एग्जाम्पल लेता हूँ अगर आपका ए कंपनी है 
और बी कंपनी है ये दोनों मर्ज हो गए और एक सी कंपनी फॉर्म हुआ तो ए और बी आपके कौन से कंपनी बनेंगे ओल्ड और सी आपका कौन सा कंपनी बनेगा न्यू ठीक है ये एक वैरायटी मर्जर का और पहले वाला क्या था ए कंपनी और बी कंपनी तो समझो ए ने बी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया तो ए न्यू कंपनी बना बी ओल्ड कंपनी है सो so, ऐसा भी आपको ध्यान में रखना है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में टू टाइप्स के क्वेश्चन है वन ओल्ड कंपनी वन न्यू कंपनी या फिर टू ओल्ड कंपनी वन न्यू कंपनी अब कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज डिस्कस करते हैं देखो आपने परचेज कंसिडरेशन प्रॉपरली कैलकुलेट कर लिया आ, कौन सा मेथड अप्लाई करना था वो भी हमने सीख लिए अब आपको जनरल एंट्रीज दो तरीके से पूछे जा सकते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी और उसके साथ पूछा जा सकता है बैलेंस शीट या फिर आपको लेजर अकाउंट्स पूछे जा सकते हैं रियलाइजेशन पार्टनर्स वो सब हम बनाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स कैश बैंक न्यू कंपनी ये सारे लेजर्स पूछे जा सकते हैं तो लेजर्स जो है वो ओल्ड कंपनी में उसके बारे में भी बताऊंगा फिलहाल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हम आज के वीडियो में न्यू कंपनी के बारे में कर रहे हैं सो so, देखो सबसे पहला जो एंट्री है वो होगा परचेज कंसिडरेशन ड्यू का जनरल एंट्री काफ़ी ईजी है दैट इज परचेज कंसिडरेशन अकाउंट दैट इज बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी यहाँ पे ओल्ड कंपनी का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट लिखनी है तो अगर आपका परचेज कंसिडरेशन सही रहा तो ही आपकी ये एंट्री को मार्क्स आपको मिल पाएंगे तो एंट्री तो काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट्स एंट्री बाहर कर लेते हैं बट दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू कैलकुलेट दी परचेज कंसिडरेशन करेक्टली और परचेज कंसिडरेशन गलत हो जाएगा तो आपको जनरल एंट्री को मार्क्स नहीं मिलेंगे देन द नेक्स्ट स्टेप इज परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड तो देखो आपको परचेज कंसिडरेशन की जो अमाउंट ऊपर है यहाँ पे जो आप क्रेडिट साइड लिक्विडेटर की अमाउंट लिखोगे वही आपको यहाँ पे डेबिट साइड लिखनी है और मैंने थोड़ा कंपेरेटिवली शॉर्टकट में लिखा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ सकता है टू कैश आ सकता है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम तो पीसी सेटल्ड का एंट्री आपको हर क्वेश्चन वाइज चेंज करना है लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अगर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है तो अगर प्रेफरेंस दिया है तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर कैश दिया है तो आप कैश के जगह पे बैंक भी लिख सकते हो और अगर हमने शेयर्स प्रीमियम में दिए हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख सकते हैं इतने पॉइंट्स हमारे आएंगे बट यहाँ पर भी आपको क्या याद रखना है परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर भी आपको याद रखना है परचेज कंसिडरेशन दिस बोथ एंट्रीज विल बी लॉन्ग इफ यू आर परचेज कंसिडरेशन इज रॉन्ग तो परचेज कंसिडरेशन अगर आपका गलत हुआ तो आपके ये दोनों के दोनों एंट्रीज भी रॉन्ग हो जाएंगे चलो आगे बढ़ते हैं देन द थर्ड स्टेप थर्ड एंट्री इज फॉर असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर तो आपको ये एंट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है मैंने यहाँ पे असेट्स के नाम नहीं लिखे है ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट फिर मैंने लिखा है गुडविल अकाउंट डेबिट हमें गुडविल बैलेंसिंग फिगर आ सकता है या फिर हमें कैपिटल रिजर्व भी नीचे क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ सकता है तो ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट में आपको एक ही याद रखना है दैट इज आपको फिक्टिशियस असेट जो रहेंगे मिसेलेनियस फिक्टिशियस इज मिसेलेनियस जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है वो सारे असेट्स आपको यहाँ पे नहीं लेने ऑल असेट्स डेबिट में सारे असेट्स आपको लेने हैं और अगर क्वेश्चन में गुडविल रहा तो वो आपको नहीं लेना है ओल्ड कंपनी का गुडविल आपको कंसिडर नहीं करना है फिर सारे असेट्स को आप डेबिट करोगे वन बाय वन लेकिन आपको याद रखना है ऑल असेट्स आर टू बी टेकन एट रीवैल्यूड फिगर्स जो भी आपको एडजस्टमेंट या रीवैल्यूएशन फिगर्स दिए होंगे एडजस्टमेंट्स में वो आपको लेने हैं फिर गुडविल अकाउंट डेबिट मैंने पहले लिख लिया बैलेंसिंग फिगर है आप सब एंट्रीज करने के बाद ये ढूंढ सकते हैं कि क्रेडिट साइड में आपका बैलेंस आ रहा है या डेबिट साइड में आ रहा है अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा तो हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर को कैपिटल रिजर्व और अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो हम उसको लिखेंगे गुडविल सो गुडविल बैलेंसिंग फिगर आ सकता है डेबिट में और क्रेडिट में आए तो हम क्या लिखेंगे कैपिटल रिजर्व तो टू लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज में हमको याद रखना है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये नहीं लिखना है क्या नहीं लिखना है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिखना है मतलब क्या क्या लिखना है अनसिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड लोन करंट लाइबिलिटी सब कुछ लिखना है फिर यहाँ पे आपने लिखा है बिजनेस परचेस यहाँ पे अमाउंट आएगा परचेस कंसिडरेशन सो परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा तो अगर आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट एंट्री पी सी डी यू सेकेंड एंट्री पी सी सेटल्ड एंड थर्ड एंट्री असेट्स एंड लाइबिलिटीज दिस थ्री एंट्रीज आर द बेसिक एंट्रीज ऑफ एवरी क्वेश्चन ऑफ अमालगमेशन कोई भी क्वेश्चन आप निकाल के देखो आपको ये तीन एंट्रीज करने ही पड़ेंगे और ये तीन एंट्रीज के मार्क्स आपको मिलेंगे 
if your purchase consideration is right unless and until your purchase consideration is right we cannot expect marks for this three entries that is why the base of amalgamation is calculating purchase consideration and students usually commit some error while कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन जिसके वजह से उनके जर्नल एंट्रीज पे भी उसका इफेक्ट होता है तो ये तीन एंट्रीज मैंने आपको बताए हैं जो आपको याद रखने हैं हर क्वेश्चन में होंगे एक होगा परचेज कंसिडरेशन ड्यू एक होगा परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड और तीसरा होगा असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर चलो आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट इज फॉर कैंसलेशन ऑफ म्यूचुअल ड्यूज देखो ये सब अभी एंट्रीज जो बता रहा हूँ अभी दैट इज रिलेटेड टू योर एडजस्टमेंट्स तो अगर आपके क्वेश्चन में आया कि क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट दिखा या डेटर्स पे एडजस्टमेंट दिखा तो आपको सिंपल चीज याद रखनी है म्यूचुअल डिस्क का एक ही एंट्री है क्रेडिटर्स टू डेटर्स उल्टा एंट्री कभी मत करना डेटर्स टू क्रेडिटर्स नहीं होगा हमेशा क्रेडिटर्स टू डेटर डेटर्स ही होगा और एडजस्टमेंट में जो अमाउंट है वो आपको इसमें लिखना है तो ये एंट्री के आपको मार्क्स मिल पाएंगे बिकॉज इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है जो एडजस्टमेंट में दिया है वही लेना है दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स टू डेटर्स द नेक्स्ट एडजस्टमेंट कैंसलेशन ऑफ म्यूचुअल ड्यूज दो तरीके के ड्यूज को कैंसल्ड हम कर सकते हैं वन इज बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल एंड वन इज क्रेडिटर्स टू डेटर्स इन दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट रहा तो ही आपको एंट्री करना है वरना नहीं करना है ये भी याद रखना और इसके लिए भी आपको एडजस्टमेंट्स में अमाउंट दिया रहेगा वही हमें लेंगे देन द नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर एक्सपेंसिस पेड तो आपको ऐसे आएगा फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसिस पेड जो रियलाइजेशन एक्सपेंसिस होते हैं वैसे लिक्विडेशन एक्सपेंसिस जो भी रहेंगे अमालगमेशन से रिलेटेड वो अगर पे किए हैं तो एंट्री याद रखना गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तो जो हमारा थर्ड एंट्री आएगा वो थर्ड एंट्री में गुडविल रहा तो हम यहाँ पे लेंगे गुडविल टू बैंक वो थर्ड एंट्री में हमें कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है तो हम कैपिटल रिजर्व टू बैंक ले सकते हैं लेकिन यूजअली यहाँ पे गुडविल टू बैंक की ही एंट्री की जाती है देन द नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑन अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक तो आपको स्टॉक के ऊपर एक एडजस्टमेंट आता है स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी परसेंट तो उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट uh, करना है स्टॉक के ऊपर का प्रॉफिट और एंट्री करना है अगेन गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट तो ये भी आपको एक एंट्री करना है बट दिस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन दी एडजस्टमेंट देन द नेक्स्ट लास्ट एंट्री विल बी ऐसा एडजस्टमेंट दिया जाता है कि स्टैट्यूडरी रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर टू मोर इयर्स प्रोविजन फॉर स्टैट्यूडरी रिजर्व इज टू बी मेंटेन तो स्टैट्यूडरी रिजर्व आपके लाइबिलिटी uh, साइड में दिए रहेंगे जैसे स्टैट्यूडरी रिजर्व का नाम होगा या फिर फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व दिया रहेगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दिया रहेगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दिया दिया रहेगा ये सारे जो है वो स्टैट्यूडरी रिजर्व है एंड द एंट्री विल बी अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूडरी रिजर्व अकाउंट जितनी एंट्रीज मैंने अभी बताई है आपका कोई भी क्वेश्चन अमालगमेशन का देखो आपके ये सारे एंट्रीज में से ही क्वेश्चन में एंट्रीज बेसिस पे हमको करने पड़ेंगे जो फर्स्ट तीन मैंने बताए वो आपके हर क्वेश्चन में होंगे एंड जो रिमेनिंग सारे बताए वो डिपेंड करेंगे आपके एडजस्टमेंट्स के ऊपर जितने एडजस्टमेंट्स आएंगे उस बेस पे आप एंट्री करोगे और ये जो अमालगम है एडजस्टमेंट अकाउंट टू सैटूडरी रिजर्व है इसको पहले हम बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो असेट साइड में आता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दैट इज अदर करंट असेट्स का फैक्टर उसमें लिखते थे बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अब ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हम असेट साइड में नहीं लिखेंगे इसको हम रिजर्व एंड सरप्लस का जो हेडिंग है उसमें से माइनस करेंगे तो वो आपको याद रखना है वो जो अमालगमेशन के बेसिक पॉइंट्स वाला लेक्चर है वो देख लेना आपके सारे डाउट्स बैलेंस शीट कैसे बनाने का उसका भी क्लियर हो जाएगा दैट सीट्स ये मैंने कुछ ट्राई किया है अमालगमेशन का जो बेसिक रिवीजन है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि व्हाट वाज योर फीडबैक रिगार्डिंग दिस वीडियो एंड अगर आप कुछ और स्पेसिफिक लेक्चर्स चाहते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर उसके बारे में भी कमेंट करें एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स तो सो दैट उनको भी ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं अमालगमेशन के uh, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे वो सारे इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे दैट्स इट इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब and hit the bell icon for further notifications till then bye bye work harder be smarter